Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne santé et que vous arrivez à garder votre, votre motivation malgré la situation. Il nous manquait une séance de, de cours théorique euh, sur les probabilités, donc que je vais vous diffuser maintenant. La vidéo arrive un petit peu tard, malheureusement, mais elle vous servira de toute façon pour les, les statistiques euh, inférentielles. Donc on avait parcouru les statistiques descriptives une et deux variables dans lesquelles on on se basait sur des observations ou des mesures et pour lequel on essayait de tirer des corrélations. Pour les probabilités, on va raisonner donc sur des phénomènes aléatoires, donc des phénomènes qui sont dus au hasard. En probabilité, on parle de d'éventualité, donc c'est l'ensemble des résultats qu'on peut l'ensemble de ces résultats est ce qu'on appelle une catégorie d'épreuves. Et on appelle événement, donc un sous-groupe euh, qui reprend donc une partie de ces résultats. Dans le cas d'un lancer de dés, ça correspondrait à l'événement A, obtenir un nombre pair. Dans le cas où ces résultats se limiteraient à un seul résultat, euh, on a ce qu'on appelle un événement élémentaire. Si les résultats correspondent à l'ensemble de la catégorie d'épreuves, dans ce cas-là, on parlera d'événements certains. L'événement impossible, c'est l'ensemble vide, donc c'est par exemple, dans le cas du lancer du dé, obtenir un 7. Quelques définitions sur les opérations et les événements. Donc on appellera l'événement contraire A qu'on note A bar. C'est l'événement qui contient toutes les éventualités qui ne sont pas dans A. La réunion de deux événements, donc se note A union B, et correspond donc au OU mathématique. L'intersection entre deux événements se note donc euh, A intersection B et donc contient toutes les éventualités qui sont dans A et dans B. Si les deux événements n'ont aucun résultat en commun, on parle d'événements incompatibles. Donc dans ce cas-là, euh, l'intersection entre l'événement A et B est égale au vide, ce qui correspondrait donc dans, dans le cas de notre exemple à euh, essayer d'obtenir un nombre pair et obtenir un nombre impair. On va avoir ce qu'on appelle donc les lois de Kolmogorov, ce sont les définitions axiomatiques de la probabilité. Un axiome, c'est donc une, euh, une proposition pour laquelle euh, on estime qu'il n'y ait pas de démonstration nécessaire pour... Euh, pour démontrer donc qu'elle est, qu est vraie. Euh, donc ces axiomes découlent les, les euh, constatations suivantes. Donc la probabilité est toujours située entre 0 et 1. Seul l'événement certain a une probabilité de 1. Si deux événements A et B sont incompatibles, alors on a la relation suivante, c'est-à-dire pour la probabilité de A, L'union entre l'événement A et B correspond donc à la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B. Ça correspond donc à notre exercice où l'on avait euh, un événement A qui consistait, consistait à avoir un nombre pair et un événement B qui consistait à avoir un nombre impair. Donc dans ce cas-ci, il n'y a pas de résultat partagé et on parle d'événements incompatibles. D'une façon plus générale, donc on a la relation de Ball pour des, pour des événements quelconques. Dans ce cas-ci, euh, la formule est la même, sauf qu'il faut retrancher la probabilité de l'intersection entre les deux événements. Donc Ceci afin de ne pas comptabiliser euh, le nombre 2 dans cet exemple euh, deux fois. Autre conséquence des axiomes, seul l'événement impossible a une probabilité nulle. La somme des probabilités des événements élémentaire euh, vaut 1 et pour la probabilité de l'événement contraire de A on a donc euh, probabilité de l'événement contraire est égale à 1 soit la probabilité absolue donc de l'événement certain moins la probabilité de l'événement A voilà donc les probabilités peuvent se calculer à partir de plusieurs sources donc soit à partir des statistiques à partir des définitions propres à des situations particulières ou à partir des lois de probabilité à partir des statistiques, c'est dans ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on a regroupé des données sous forme de, de tableau. Si le nombre de données était très important, dans ce cas-là, on les regroupait sous forme de classe. On cherchait le centre de classe, 
ainsi que l'effectif. Et on, on définissait donc les fréquences relatives, fréquences cumulées, afin de pouvoir déterminer les paramètres de centrage et les paramètres de, de dispersion. Donc si on reprend le tableau, de, de, le tableau statistique euh, ici, si on cherche à trouver la probabilité qu'un axe de moteur mesure entre 89,9 et 90 mm, il y avait 36 éléments qui répondaient à cette, euh, à cette mesure, et donc on obtenait une fréquence relative de 0,36, donc 36 axes sur 100, et donc la probabilité qu'un axe de moteur se situe entre ces deux valeurs est de 36%. On peut également essayer de définir les probabilités à partir de situations particulières. Donc, par exemple, dans le cas des équiprobabilités, c'est-à-dire lorsque chaque événement a la même probabilité que chacun des autres événements, et bien dans ce cas-ci, on pourrait tout simplement faire, donc si je reprends l'exemple le, du D, euh, l'événement A serait de tirer le nombre 1, 3 ou 4 on pourrait tout simplement faire la probabilité de chacun des événements donc on aura à chaque fois pour chaque phase de D probabilité de 1 sixième donc on fait la somme de 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième 3 sixième on obtient bien 1 demi dans le cas de l'équiprobabilité donc on a le, le quotient du nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles donc si on reprend le cas de l'événement A, on essaye de tirer un 2, un 4 et un 6. Le nombre de cas favorables, il y en a 3. Le nombre de cas possibles, 6. Donc on retrouve bien un demi, comme dans la, la somme des probabilités ici au-dessus. Deuxième cas de, de situation particulière, donc c'est la probabilité conditionnelle. C'est donc la probabilité d'un événement B, sachant que... Euh, Ayant connaissance de l'événement A, donc ça s'écrit probabilité de B sachant A ou probabilité de B si A. Si l'événement A n'a aucune influence sur l'événement B, dans ce cas-là, on parlera d'événements indépendants. Donc des événements indépendants sont indépendants si l'événement B n'a aucun impact sur l'événement A et dans ce cas-ci, la probabilité de A sachant B devient tout simplement la probabilité de A ce qui fait que euh, la formule donc, peut se réduire tout simplement à la probabilité de A intersection B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B euh, ce qui s'appelle aussi la loi du produit les exercices, euh, les corrections d'exercice de 1 à 5 que j'ai déposées sur Teams traite euh, de ce type de, de situation donc, euh, où on utilise une table de Carnot. Si, nous, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les faire, ben je vous invite à les faire maintenant ou d'aller voir au moins les, les corrections. Et si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à revenir vers moi via Teams euh, ou autre. Les probabilités peuvent aussi se, se calculer directement donc à partir des lois de probabilité. Avant de parler de probabilité, on doit introduire le, la notion de variable aléatoire continue. C'est donc une fonction euh, associée à une expérience aléatoire qui peut prendre une valeur, un nombre d'infini de valeurs. Et on parle plus spécifiquement de, de variable aléatoire à densité. C'est donc une, une variable aléatoire pour laquelle la probabilité euh, d'appartenance à un domaine se calcule via une intégrale. J'introduis la notion de variable aléatoire à densité car on va en avoir besoin pour la, la fonction suivante qui est donc la, la loi de probabilité qu'on appelle aussi donc la, la densité de probabilité par, valable donc pour une variable aléatoire euh, à densité. Ça veut donc dire que pour chaque euh, variable x on va pouvoir définir une fonction x et donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette fonction sera toujours égale à 1. Ça veut dire donc que pour chaque x, on va pouvoir faire correspondre sur la courbe noire ici une, une fonction f de x. Si on cherche maintenant à avoir toutes les valeurs sous la courbe, euh, eh bien on va devoir intégrer. Et donc c'est là.
qu'intervient donc ce qu'on appelle la fonction de répartition. Cette fonction de répartition va donc nous renvoyer un nombre entre, entre 0 et 1. Et donc pour toute x, on va faire correspondre une fonction grand f de x qui correspond donc à la probabilité que la variable aléatoire x soit plus petite ou égale à, au paramètre x, petit x, et qui correspond donc à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à cette valeur x de la densité de, de probabilité. En résumé, on a donc une fonction euh, densité de probabilité qui correspond en fait euh, qui correspond à toutes nos fréquences relatives qu'on avait euh, trouvées dans le, le tableau. des effectifs. Pour une variable continue, on avait donc l'histogramme euh, des fréquences qui correspond donc à la densité de probabilité. Pour la fonction de répartition, donc la fonction de répartition va faire la somme de tous les histogrammes, ce qui correspond en fait de, de toutes les fréquences, ce qui correspond finalement euh, à notre polygone des fréquences cumulées. Si on veut connaître la probabilité qu'une variable aléatoire soit inférieure ou égale à A, on va devoir intégrer une fonction x, donc la densité de probabilité, on va l'intégrer de moins l'infini à A, donc ça correspond donc à toute l'air de moins l'infini jusqu'à jusqu la, à la valeur A. Dans le cas où on souhaite calculer la probabilité qu'une variable aléatoire soit supérieure à une certaine valeur A, dans ce cas-là on va intégrer donc depuis euh, a jusqu'à plus l'infini. Si on souhaite maintenant calculer la probabilité qu'une variable aléatoire soit située entre deux nombres, donc dans ce cas-ci, on doit euh, soustraire deux intégrales. Donc on calcule d'abord euh, l'intégrale jusqu'à la valeur b, et alors on doit soustraire la, la partie intégrale euh, jusqu'à la valeur a, ce qui nous donne donc l'air entre a et b. Ce qui correspond donc à faire la soustraction de l'air de moins l'infini jusqu'à B par l'air de moins l'infini jusqu'à A. Et donc ce qui nous reste c'est donc l'air en vert situé en dessous de la courbe de, de densité de probabilité. Pour une variable aléatoire discrète, euh, donc par exemple en C1D, on peut calculer la probabilité. Donc si la probabilité de lancer un 1 serait de, de 1 sixième. Pour une valeur, euh, pour une variable continue, on, on ne peut pas le faire. Donc pour probabilité euh, qu'une variable soit exactement égale à A est nulle puisqu'on cherche à déterminer l'appartenance d'une variable à un domaine, c'est-à-dire à une R, et si cette R est nulle, euh, la probabilité est nulle aussi. Donc on sait que la, la probabilité de l'événement certain vaut 1 et que l'intégrale donc de moins l'infini à plus l'infini de la densité de probabilité vaut 1 aussi et donc si on cherche la probabilité d'une variable aléatoire euh, qui soit supérieure ou égale à a ça revient en fait à faire donc euh, de l'air total moins l'événement contraire en fait qui soit donc la probabilité que cette variable soit plus petite ou égale à a c'est une propriété que vous avez dû utiliser dans, dans l'exercice 6 donc que j'ai mis sur Teams, dans lequel on vous demandait de calculer la probabilité d'une variable aléatoire x en passant par un euh, changement de variable, donc en passant par une, une loi normale. Donc quand on demande la probabilité qu'une variable soit inférieure, à, inférieure ou égale à 2,35, dans ce cas-ci ça ne pose pas de probabilité, on intègre de moins l'infini à 2,35 donc il suffisait de faire le changement de variable euh, pour z et donc de rechercher dans le tableau de la loi normale la valeur correspondante pour la deuxième partie 
on avait retrouvé une variable, donc la probabilité que la variable soit située entre deux nombres, et donc il fallait calculer le, la probabilité à chaque borne, euh, à chacune des bornes de l'intégrale. Donc pour la borne z, vous trouviez 1,5. Donc ça, ça ne devait pas poser de problème. En, en allant dans, donc dans la table, vous avez 1,5 pour le z, donc vous regardez dans la colonne des z, 1,5 au niveau des dixièmes, au niveau des centièmes, donc on est à 0,0 comme c'est 1,5 précisément et on retrouve directement la probabilité donc qui est de 0,9332 pour la borne inférieure, donc pour le, la fonction en ZA on obtient un nombre négatif la table, la table malheureusement ne reprend pas de nombre négatif donc il y avait un petit artifice à faire euh, qui est donné dans la table aussi d'ailleurs donc la probabilité que la variable z soit inférieure à moins z est égale à la probabilité que cette variable soit euh, supérieure au z euh, positif et on sait d'autre part que la probabilité qu'une variable soit supérieure à un nombre est égale à 1 moins la probabilité que cette variable soit inférieure à ce nombre. Et donc avec cet artifice, on peut retrouver facilement la probabilité que euh, z soit entre moins za et zb. Et donc vous retrouviez la réponse qui est donc 0,8664. De nouveau, si vous avez des soucis avec cet exercice, n'hésitez pas à me le faire savoir. À me le faire savoir. Voilà, j'espère que les explications étaient... Euh, plus ou moins clair et qu'elles aient euh, pu vous aider. Je ne suis pas encore au top de ma forme comme vous pouvez l'entendre, donc euh, j'espère quand même que, que, ça vous, que ça vous permettra, ça vous permettra d'avancer.